ഫ്രണ്ട്സ് ലൈവ് ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പടുതാകുളത്തിൽ എങ്ങനെ മത്സ്യകൃഷി നടത്താം എങ്ങനെ ലാഭകരമായിട്ട് പടുതാകുളത്തിൽ എങ്ങനെ മത്സ്യകൃഷി നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പടുതാകുളത്തിൽ മീൻ മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട് പടി പരീക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫുഡ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മത്സ്യകൃഷി നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എപ്പിസോഡിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടുന്നത് മുതൽ അതിൻ്റെ ഹാർവസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും എപ്പിസോഡിക്കലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് അനുഭവ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പടുതാകുളം ഞാൻ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീൻ കുഞ്ഞുകളായിരുന്നു ഇതിൽ ഇട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹാർവസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പരീക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഏതൊരു തുടക്കക്കാരനും നഷ്ടം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മീനെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കുറച്ച് മീൻ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഹാർവസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഹാർവസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുതിയത് കിട്ട കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കുളം വറ്റിച്ച് പുതിയത് ഇടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിവാക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇതേപോലെ പൈപ്പ് ഇട്ട് അവിടെ നിന്ന് വലിക്കലാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് മീൻ എന്താ മീൻ കുളം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിവാക്കാൻ കറണ്ടൊക്കെ ലാഭിക്കാം കറണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചില പോലെ അടി പോയിട്ട് വലിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിലുകൾക്ക് നമ്മളെ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ നനക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മോട്ടർ ഇപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തിനാണ് വറ്റിച്ചിനെ ചോദിച്ചാൽ ഈ കുളം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ ഹാർവസ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കുളത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ചണ്ടിയും ചെമ്മലും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ്റെ പഴയ കാഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയത് ഇടുമ്പോൾ ഈ വലിയ മീനുകൾ അതിനെ ഭക്ഷിക്കാനൊക്കെ കാരണമാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാ മീനുകളെയും പിടിച്ച് പുറത്താക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ഞാൻ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പടുതാകുളത്തിൽ എങ്ങനെ മീൻ വളർത്താം എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പിസോഡിക്കലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടുന്നത് മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഹാർവസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റും മീൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പി എച്ചും അതെല്ലാം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കുക ഒരാൾക്ക് പുതിയൊരു തുടക്കക്കാരൻ എങ്ങനെ മീൻ വളർത്താം എന്നുള്ളത് ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് ഈ കുളം ഒന്ന് വറ്റിച്ച് പുതിയതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇനി അടുത്തത് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുന്നത് മുതൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ടും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മീനുകളൊക്കെ ആകെ പരക്കം പോയാൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ലോണം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് മീനുകൾ ഇട്ടിരുന്നു ഒരുപാട് മീൻ പറഞ്ഞാൽ ആറ് തരം വെറൈറ്റീസ് രോഹു കടല കാർപ്പ് അനാബസ് കരിമീൻ പിന്നെ നട്ടർ തിലോപ്പിയ തുടങ്ങി ഒരു അര ഇനം മത്സ്യങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നു അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ലാഭകരമാണെന്ന് തോന്നിയത് അനാബസാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തിലോപ്പിയ ഈ രണ്ട്
അപ്പോൾ ഈ കടുതാവുകൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതം ഒരു മാസത്തോ ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു സെൻറ്റില ഒന്ന് രണ്ട് ഇത്ര സെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇതിലേക്കുള്ള പടുത പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ പടുതയാണ് നിങ്ങൾ പടുത ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ചും പാടെ നല്ല പടുത ഒരു ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മുകൾക്കുള്ള ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ പടുതാവുമ്പോൾ നല്ല ഈടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിട്ടും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ മുകളിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും പാടെ കാലം കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഞാനിത് ആമസോൺ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് തോണ്ടതിൻ്റെ അളവ് ഈ പടുതേൻ്റെ അളവ് ഇത് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ആമസോൺ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മളെ കടകളിലൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് ജി എസ് എമ്മിന് ഇതേ റേറ്റ് ഇതേ സൈസിൽ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആമസോൺ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പടുത കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിട്ടും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ അഥവാ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം ഈടുക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് ജി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ജി എസ് എം എടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം കല്ലും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മീനിനെ കാണാൻ കല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചവിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചവിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തെറ്റിയാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു നല്ല കനത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയ വിഷയം ഇല്ലാത്തത് പടുത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇത് ഒരു വല്ല മുമ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മീൻ വളർത്തൽ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അക്കോപോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഒന്നും ചിലപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് അക്കോപോണിക്സ് ഒക്കെ നോക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാല ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ചെറിയൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപേൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ വാട്ടർ പമ്പ് ചെറിയ ഒരു ഫിൽട്ടറിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കന്നാസിൽ ഫിൽട്ടറിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സോളാറിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് അതുപോലെ സോളാറിൻ്റെ എയറേറ്ററും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലി എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നമ്മളെ വാട്ടർ പമ്പൊന്നും ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം പറ്റിയപ്പോൾ സൈഡിലുള്ള പഴയ മീനിൻ്റെ കാഷ്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടൊരു വലിയ മീനുണ്ടല്ലോ അത് കട്ടിലാണ് വലിയ മീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഇല്ലിയിൽ ഏകദേശം വലിയ മീൻ കട്ടിലാണ് കട്ടില ശരിക്കും അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടി വലിപ്പം വെക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പടുതാകുളം ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഈ മീൻ വളർത്തലുമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഓരോന്ന് എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്നല്ല ആദ്യ എപ്പിസോഡാണ് കുളം വറ്റിച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം ഫില്ലാക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചാണകം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നാളെ മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാനിത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാമ് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഞാൻ അതിൽ വാങ്ങുന്നത് രണ്ട് പോണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ പോണ്ട് ഈ രണ്ട് പോണ്ടിലായിട്ടാണ് ഞാൻ മീൻ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മഴ പെയ്ത് സെറ്റായതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ മീൻ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പടുതയിൽ ഒന്നും പാടെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ല വെള്ളം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സൈഡിലുള്ള ചളികളും അതുപോലെ കാഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലേ
अब निगल वीडियो मुझे ना इंगल डेरी कुंडी जारी कुन्नु वीडियो स्टेमाल वीडियो लेक जाइ गाज बोलते ने चैनल सब्सक्राइब आइ गा अब आठवीं वीडियो में भी वीडियो गाना अधूरे कुम्साइनिंग ऑफ बाई वही सड़वाना